നമസ്കാരം സയൻസ് ലാബിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയാണ് ബയോളജിയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബയോളജിയുടെ പിതാവ് ആര് എന്ന ചോദ്യം തൊട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം അതായത് ബയോളജി എന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയുമായിരിക്കാം അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ബയോളജിയുടെ പിതാവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷെ അരിസ്റ്റോട്ടിലല്ല ആ വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ലാമാർക്കാണ് ബയോളജി എന്ന പദം ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചത് ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് നിർദ്ദേശിച്ചത് ലാമാർക്കായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം ബയോളജിയുടെ പിതാവായി അല്ലെങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്ര പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിലും ആ വാക്ക് ബയോളജി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ലാമാർക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബയോളജിയുടെ പ്രധാനമായുള്ള രണ്ട് പിരിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ജന്തുശാസ്ത്രവും ഒന്ന് സസ്യശാസ്ത്രവുമായിരിക്കും ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നതും ഇതേ അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഒന്നുകൂടി എഴുതാം ആ വാക്ക് ഒന്നുകൂടി എഴുതാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വിശദീകരണം നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം ഒന്നുകൂടി ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു മരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അതേപോലെ ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിരിവുകളിലൊന്നായ ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിരിവ് ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സസ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് തിയോഫ്രാറ്റസ് ആണ് തിയോഫ്രാറ്റസ് തിയോഫ്രാറ്റസ് ആണ് സസ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് സസ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് തിയോഫ്രാറ്റസ് ആണ് ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മൊത്തം പിതാവ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് സസ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായി കണക്കാക്കുന്ന തിയോഫ്രാറ്റസ് തന്നെയാണ് സസ്യങ്ങളെ ഏകവർഷികൾ ദ്വിവർഷികൾ ബഹുവർഷികൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചത് ഇങ്ങനെ സസ്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളെ മുഴുവനായും കണ്ടെത്തുകയും അവയെ തരംതിരിക്കുകയും അവയ്ക്ക് ആഗോള സ്വീകാര്യമായ പേര് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സോണമി ഒന്നുകൂടി പറയാം ടാക്സോണമി ടാക്സോണമി അപ്പോൾ എന്താ ടാക്സോണമി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും പറയാനുള്ളൂ ജീവജാലങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും അവയ്ക്ക് ആഗോള സ്വീകാര്യമായ പേര് കൊടുക്കുകയും അവയെ കൃത്യമായി തരംതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സോണമി ഈ ടാക്സോണമിയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് കാൽ ലിനിയസ് ആണ് ഒന്നുകൂടി കാൽ ലിനിയസ് ആണ് ടാക്സോണമിയുടെ പിതാവായി കണക്കാക്കുന്നത് കാൾ ലിനിയസ് കാൾ ലിനിയസ് കാൾ ലിനിയസ് ആണ് ടാക്സോണമിയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ടാക്സോണമി എന്ത് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെടികളിൽ ജീവജാലങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും അവയെ തരംതിരിക്കുകയും അവയ്ക്ക് കൃത്യമായ ആഗോള സ്വീകാര്യതയുള്ള പേര് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രശാഖയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സോണമി അതിൻ്റെ പിതാവാണ് കാളിനിയസ് ജീവൽശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ജീവശാസ്ത്രം നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ജീവശരീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ കണിക എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ ഘടന എന്തായിരിക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് കോശങ്ങളാണ് ജീവൽശരീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകം കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് ഇവയാണ് ജീവൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനത്തിന് ശാസ്ത്രശാഖയുണ്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് സൈറ്റോളജി സൈറ്റോളജി സൈറ്റോളജിയാണ് കോശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ കോശങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈറ്റോളജിയുടെ പിതാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് തന്നെയാണ് സൈറ്റോളജിയുടെ പിതാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ഇനി ഈ കോശങ്ങൾ ഒരേ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന കോശങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം ശരീരത്തിനകത്ത് കാണാറുണ്ട് അത് ഏത് ജീവി ആയാലും ഒരേ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളുണ്ടാവും ഈ കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കലകൾ കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂ സൈറ്റോളജിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അതായത് സെല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം സൈറ്റോളജി എന്ന് എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സെല്ലുകളുടെ കൂട്ടമായ കലകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയുണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഹിസ്റ്റ
അതായത് ഏകകോശ ജീവികളായി നിലനിൽക്കുന്ന ചില ജീവികളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഉദാഹരണം അമീബ യൂഗ്ലിന പോലെയുള്ള ജീവികൾ അമീബ യൂഗ്ലിന പോലെയുള്ള ജീവികൾ ഉണ്ടാവും യൂഗ്ലിന ഇവ ഏകകോശ ജീവികളാണ് ഏകകോശ ജീവികളാണ് അമീബ അതുപോലെ യൂഗ്ലിന ഇവയ്ക്ക് ഏകകോശം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ഇതാണ് അവരുടെ ശരീരം ഇനി ജീവൽ ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായി നമ്മൾ പരിഗണ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന കോശങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കോശം ഏത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും സാധാരണ പി എസ് സിയിൽ ഇത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മറക്കണ്ട പി എസ് സിയിൽ ആവർത്തിച്ച ചോദ്യമാണ് കോശങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കോശമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ട എന്നായിരിക്കും കാരണം ഒരു കോശം വളർന്നാണ് മുട്ടയായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ടയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോശമായി കണക്കാക്കുന്നത് എഴുതാൻ പോറിൽ ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ടയാണ് ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ടയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോശം ഏറ്റവും വലിയ കോശമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ടയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം ഇതെന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉത്തരം മൈക്കോ പ്ലാസ്മ എന്നായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി പറയാം ഏറ്റവും ചെറിയ കോശമായി കണക്കാക്കുന്നത് മൈക്കോ പ്ലാസ്മയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മൈക്കോ പ്ലാസ്മയാണ് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ മൈക്കോ പ്ലാസ്മയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം ഏറ്റവും വലിയ കോശമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ടയും ഏറ്റവും ചെറിയ കോശമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മൈക്കോ പ്ലാസ്മയുമാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ആശയമുണ്ട് മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തം കൂടിയുണ്ട് അതാണ് കോശ സിദ്ധാന്തം കോശ സിദ്ധാന്തം കോശ സിദ്ധാന്തം കോശ സിദ്ധാന്തം കോശ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചത് രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞ ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തത് എം ജെ ശ്രീഡനും രണ്ടാമത്തെ ആൾ തിയോഡർ ഷോനുമാണ് എം ജെ ഷ്ലീഡൻ തിയോഡർ ഷുവാൻ എം ജെ ഷ്ലീഡൻ ആൻഡ് തിയോഡർ ഷുവാൻ എം ജെ ഷ്ലീഡൻ ആൻഡ് തിയോഡർ ഷുവാൻ ഈ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചേർന്നാണ് കോശ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് അതിനിടയിൽ ഇവരുടെ രണ്ട് ഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എം ജെ ഷ്ലീഡൻ്റെ ആശയമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലായിരുന്നു സസ്യശരീരങ്ങൾ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് എം ജെ ശ്ലീഡനായിരുന്നു അതേസമയം തിയോഡർഷോൻ്റെ അഭിപ്രായം എല്ലാ ജന്തു ശരീരവും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അതൊന്നു കൂടി എഴുതാം എം ജെ ശ്രീഡൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം സസ്യശരീരം സസ്യശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിയോഡർ ഷോൻ്റെ ആശയപ്രകാരം ജന്തു ശരീരം ജന്തു ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ കോശ സിദ്ധാന്തത്തിലെ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വന്നൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം അത് തിരുത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് റുഡോൾഫ് വെർഷോ എന്നാണ് അതായത് ഈ കോശ സിദ്ധാന്തത്തിന് തിരുത്തൽ വരുത്തിയത് റുഡോൾഫ് വിർഷോയാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോയാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോ റുഡോൾഫ് വിർഷോയാണ് കോശ സിദ്ധാന്തത്തിന് ചില തിരുത്തുകൾ വരുത്തിയത് വരുത്തിയത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ബയോളജിയിലെ ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഭാഗം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താനുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് വേണ്ടി ബെൽ ബെൽ